இப்போல்லாம் சில ஆடியன்ஸை பார்த்தா பயமாக இருக்குது சில ஆர்கனைசரை பார்த்தா பயமாக இருக்குது ஆனால் இந்த விழா ரொம்ப நல்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் அனைவரின் சார்பிலே இந்த விழாவை ஆர்கனைஸ் பண்ண அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா மூணு பேரை மூணு இடத்துலேருந்து வரும் எல்லாரையும் வர வச்சு அவங்கள எங்களை விருந்தோம்பல் செஞ்சு நாளைக்கு எத்தும் போய் திரும்பவும் விட்டு ரொம்ப பெரிய வேலை அது சில ஆர்கனைசர் உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்கவர்கள் ஆனால் சில ஆர்கனைசர் பயமாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச பேச்சாளர் நல்லா தான் பேசுவார் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு மீட்டிங் பேசி முடித்த உடனே அவருக்கு ஒரு துண்டு போட்டு பேமெண்ட் கவரை கொடுத்துட்டாங்க இவர் வாங்கிட்டார் வாங்கிட்டு கீழே இறங்கி இருக்கணும் அப்படி பார்த்தார் பார்த்தா இந்த அந்த ஆர்கனைசிங் ஆளுங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒரு டர்க்கி டவல் ஆளுக்கு ஒன்று எடுத்துமேட்டு காசு வசூல் பண்ணுறோம் ஆடியன்ஸ் கிட்டே இவர் ஏன் அவங்க கிட்டெல்லாம் காசு வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் நீங்கள் விடுங்க சார் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக சார் அப்படின்னா இவர் சமம் இறங்கி இருக்கணும் சும்மா இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல விஷயத்துக்கு நீங்கள் இப்போவே காசு வசூல் பண்ணுறீங்களே அது என்ன நல்ல விஷயம்னு சொன்னால் நானும் கவர்லேருந்து ஏதாவது கொஞ்சம் போடுறேன் அப்படின்னாரு ஒன்றும் இல்லை சார் எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல அடுத்த வருஷம் ஒரு நல்ல பேச்சாளரை கூப்பிடலான்னு இருக்கிறோம் அதுக்கு தான் இப்போவே கலெக்ஷன் ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதனால் சில ஆர்கனைஸ் இப்போ பயமுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ணா எனக்கு தலைப்பு சொன்னார் இந்த திருமண வாழ்க்கை நான் தான் சொன்னேன் நான் பாதி நீ பாதின்னு அந்த கண்ணேன்னு நான் சொல்லலை இவங்களே சேர்த்துட்டுக்கிறாங்க ஏன்னா பெரிய திருமண வாழ்க்கை என்பது நீங்கள் சரியாக ஒரு குடும்பத்தை எப்படி பார்க்கணும் எப்படி குடும்பத்தை நடத்தணும் அப்படின்னா எங்கள் ஐயா சொல்வேந்தர் சுகிசுவம் எழுதிய நல்லதொரு குடும்பம் நம் லட்சியம்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது ஒரு கணவன் மனைவி குழந்தைகள் என்ன பிரச்சனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அற்புதமாக ப்ராக்டிக்கலாக என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை எழுதியிருப்பார் இப்போ நான் எதாவது சொல்லணும்னா அதை அவர் எழுதுனதுலேருந்து தான் சொல்லுவேன் அவர் வந்து மேனுஃபேக்சருங்க நம்ம டீலர் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அந்த பொருளை விற்று தான் ஆகணும் மேனுஃபேக்சரும் கோச்சிக்க மாட்டார் கோச்சிங்கனாலும் டீலர் கவலை பண்ண மாட்டான் திருமண வாழ்க்கைன்றதே கல்யாண வாழ்க்கைன்றதே சரியாக சொல்லணும்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தாங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து மெச்சூர்ட் ஆகிட்டீங்க பதினெட்டு தாண்டிடுச்சு மேஜர் ஆகிட்டீங்க மெச்சூர்ட் மைண்டு சில பேர் மற்ற பார்த்தீங்கன்னா லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிப்பான் அது அவன் தலைவிதி நம்ம சகோதரி சொன்னாங்க இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே திருமணம் கல்யாண படிப்பு போது க லவ் பண்ணக்கூடாது ஒரு இருபத்தஞ்சி நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னாங்க லவ் பண்ணுறவனை கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் அதான் சொல்கிறான் படிப்பு வரல சார் இது வரதியாவது செய்வோன்றது தான் தான் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் படிப்பு தான் வரலையேன்னு சார் குடும்பம்ன்றது திருமண வாழ்க்கை தான் சார் இந்த தாரமும் குருவும் தவத்தின் அளவேனு ஒரு பழமொழி நமக்கு வாய்க்கிற தாரம் நமக்கு வாய்க்கிற குரு ரெண்டும் நம்ம போன ஜென்மத்தில் செஞ்ச புண்ணியம் அப்போ நம்ம தெரிஞ்சிடும் போன ஜென்மத்தில் நம்ம புண்ணியம் செஞ்சோமா இல்லையான்னு வாழ்க்கை வந்து அமையும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறதே தப்பு எல்லாருக்கும் நல்ல மனைவி இந்த கவிதையில் வர்ற மாதிரி அழகான மனைவி அன்பான துணைவி அதெல்லாம் வராது சும்மா எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படக்கூடாது சார் வாழ்க்கை அமையாது சார் இப்போ தான் நெட்டு கிட்டுன்னு வந்தது இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலாம் எப்படி இல்லை ஜாதக பரிவர்த்தனை இல்லைன்னு இப்போது இன்றைக்கு காலையில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கல்யாண மாலை ப்ரோக்ராமு எனக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தாலும் சிரிப்பாக வரும் அவங்க பொண்ணு கேட்குறதுக்கு பிள்ளையும் பிள்ளைக்கு அப்பாவும் உட்காந்து கேள்வி கேட்டுருக்குறான் அவர் பாவம் கல்யாண மாலை மோகன் சிரித்த மாதிரியே பதில் சொல்லுவார் பார்த்துக்கிறீங்களா அந் அந்த அந்த சீட்டில் நான் உட்காந்தானே பிபி ஏறும் எனக்கு ஏன்னா ஒரு ஆசைக்கு அளவு இல்லையாடா என்ன தான் கேட்குறது ஒரே ஒரு ஒல்லி குச்சியாக ஒரு பையன் சார் எல்லோரும் படிக்கிற மாதிரி ஒரு பிபி படிச்சுட்டுக்கிறான் அதுக்காக உட்காந்துட்டு என்னதான் பொண்ணு எப்படி வேணும் மேனுஃபேக்சரடா பண்ண முடியும் அவர் கேட்குறாரு பொண்ணு எப்படிங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா சார் பொண்ணு அழகாக இருக்கணும் சார் ம் நல்லா படிச்சுருக்கணும் ம் வேலைக்கு போய் 
கை நிறைய சம்பாதிக்கணும் சார் ம் அடக்கமாக இருக்கணும் சார் டாய் நல்ல அழகாக இருக்கணுன்ற படிச்சிருக்கணுன்ற விலைக்கு போகணும் கை நிறைய அப்புறம் அடக்கம் எம்பரா வரும் இல்லை அடக்கம் அந்த காம்போலேயே வராது எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படக்கூடாது ஒன்று இதுக்கு ஆசைப்படும் இல்லைன்னா அதுக்கு ஆசைப்படும் எனக்கு அந்த கேட்குற அப்பாங்களோட மூஞ்சி பார்த்தா சிரிப்பாக வரும் இவன் என்ன தான் எதிர்பார்க்குறான் ஒன்றும் புரியலன்னு வாழ்க்கை அமையாதுங்க த நமக்கு அமைச்சதை தான் வாழ்ந்து அமைக்கணும் வேறு வழியே கிடையாது எல்லாரும் பெண்களை வந்து இல்லை பெண்கள் கஷ்டப்படுறாங்க திருமணத்தில் பெண்களுக்கு தான் கஷ்டம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த காலத்தில் இந்த வரி இந்த காலம் வரையுங்க பெண்கள் உண்மையிலே ரொம்ப சுதந்திரமாக இருக்காங்க நமக்கு தான் தெரியல ஒரு காலத்தில் ராஜா காலத்துலலாம் இளவரசிக்கு எப்படிங்க கல்யாணம் ஆச்சு எப்படி கல்யாணம் ஆச்சு சுயவரம் வச்சா சார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த இளவரசி மாலையோடு வரும் அதுக்கு முன்னாலே பக்கத்தில் இருக்கிற பத்து நாட்டு இளவரசன் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணின்னு போய் பாவமாக உட்காந்துப்பான் அதில் ஒருத்தனுக்கு மாலை போட்டு போயிடும் மீது ஒம்பது பேரும் வீட்டுக்கு போகணும் அடு அடுத்த நாட்டு நாட்டில் கல்யாணம் எப்போ இருக்குதுன்னு கூப்பிட்றதுக்காக ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு வெயிட் பண்ணின்னுப்பான் உண்மையிலையா அதெல்லாம் சும்மாங்க சினிமாவில் காமிக்குது கதையில் வர்றது மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரம் போய் பொண்ணை மிரட்டுறது உனக்கு பாட தெரியுமா ஆட தெரியுமா எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு நான் ஒரே ஒரு பொண்ணை தான் பார்த்தேன் வே வழி இல்லை அதே கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா நான் பண்ண ஒரே தப்பு எனக்கு பொண்ணு பார்க்க போகும்போது என் ரெண்டு சிஸ்டரோட மாப்பிள்ளைங்க இருக்காங்கல்ல அவங்கள கூட்டி போயிட்டேன் என் தங்கச்சி வீட்டுக்கார் ரெண்டு பேரும் அது மட்டும் இல்லைனா அது நடந்துருக்காது சார் போனேன் பொண்ணு பார்த்தேன் பொண்ணு வந்து உட்காந்துது சரி பிடிச்சிச்சின்னு இந்த பொண்ணுக்கு அப்பா அதான் எங்கள் மாமனார் வந்து தம்பி பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசணும்னா பொண்ணு ஞாபகம் வச்சுங்க நான் அப்போவே பட்டி பண்ணுறாலாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் நமக்கு வேத்து ஊற்றுது பொண்ணு வந்து பார்க்கணும் பேசணும்னு சா நான் இல்லையே வேணாம் வேணாம் எங்கள் ரெண்டு மாப்பிள்ள இருக்கான்ல போங்க போய் பேசுங்க சார் அந்த பொண்ணு இந்த ரூமுக்கு போகும்போது வேண்டிக்கின்னே போனேன் சார் ஏன்னா அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு பிடிக்கலன்னு அன்ஃபிட்டுன்னு சொல்லிடுச்சு வச்சுங்க இவன் ரெண்டு பேரே ஊர் ஃபுல்லாக சொல்லுவான் உங்கள் அண்ணனை அந்த பொண்ணுக்கே பிடிக்கல அப்படின்வான் அது சொந்தக்கார நடுவெல்லாம் பரவிடும் பயந்து பயந்து போனால் உள்ளே போகிற ரூமில் சோஃபாவில் ரொம்ப சௌகரியமாக உட்காந்துக்குது ஏன்னா அவங்க வீடு அவங்க வீட்டு சோஃபா நான் உள்ளே போய் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரிலங்க வேற்று ஊற்றுது நிற்கணுமா உட்காரணுமா கை கட்டணுமா ஒன்றும் புரியல அப்புறம் அந்தம்மா அப்புறம் எம்பிஏ எஸ் மேனேஜர் எஸ் டேக் ஹோம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதாவது விசாரிச்சுட்டாங்களாம் டேக் ஹோம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அது அவங்களுக்கு போதுமா ஓகே உங்களை பற்றி உங்கள் ஹெச்ஆரில் கேட்டோம் நல்லா சொன்னாங்க லூஸு நான் ஏற்கனவே எங்கள் ஹெச்ஆரில் சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு பொண்ணு பார்க்குறாங்க இந்த பொண்ணுக்கு அண்ணன் மா அப்பான்னு லூசு பசங்க வேணா அது ஃபோன் பண்ணுவான் என்னை பற்றி ஒசத்தியாக சொன்னினா சனிக்கிழமை பார்த்து என் செலவுன்னு சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ஹெச்ஆர் கரெக்டாக சொல்லிக்கிறான் இது உடனே கண்டுபிடிச்ச மாதிரி உங்கள் ஹெச்ஆர் நல்லதாக சொன்னாங்க தேங்க்ஸ் அப்படின்னு திரும்பினேன் உங்களுக்கு ஏதாவது பேட் ஹாபிட் இருக்கா அப்படின்னு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு எத்தனை சொல்கிறது அதனால் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படின்ட்டேன் அப்படி தான் ஆக அந்த காலத்துலேருந்து பெண்களுக்குன்ற தனி இது இருந்ததுங்க ஆம்பளை வசதி அதெல்லாம் சும்மா பேசுறது உண்மையிலே எங்கள் குழந்தையிலே பாருங்களேன் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை தாறுமாறாக ஓடி தலை குப்புற குச்சா கூட என்ன சொல்லுவோம் பொம்பளை பிள்ளையா இருந்தால் க்யூட் பேபி அப்படின்வோம் ஏன்னா அது பொம்பளை குழந்த ஒரு அதே வயசு குட்டி பையன் மேலேருந்து கீழே குச்சா அப்படி குரங்கு வந்து போகிறதுக்கு பார் வால் ஒண்டி தாண்டா இல்லை உனக்கு சார் காலேஜ் படிக்கும் போது கொடுங்க பொம்பளை பசங்க ப்ரொஃபஸர் பொம்பளை பசங்க சந்தேகம் கேட்டால் வெரி குட் கொஸ்டின் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக சந்தேகம் வராது புரிஞ்ச தானே வர்றதுக்கு என்றைக்காவது வந்தது சார் ஒரு கரிய என்ன ஆன்சர் பண்ணால் யூனிவர்சிட்டி மெடல் வாங்கிட்டேன் ஓகே ஓகே பெண்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் இன்றைக்கி கொடுங்க பெண்களுக்கு தனி இடம் இருக்குங்க நீங்கள் கடைக்கணி உங்களுக்கு தெரியாது கடைக்கணி போய் பாருங்க எந்த புடவை கடைக்கு போங்க எட்டு மாடி கட்டியிருக்கான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் எல்லாம் லேடிஸ் தான் ஜென்ஸுக்கு எட்டாவது மாட்டி வச்சுருக்கான் சார் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து இவனுக்கு வாங்க மாட்டானு ஏன்னா துட்டு ஃபுல்லாக கீழே செலவாகிடும் பிளாட்ஃபார்மில் ரெண்டு லுங்கி எடுத்துன்னு போக போகிறான் 
அவனுக்கு எதுக்கு எட்டாவது மாடி எட்டாவது மாடி போனால் போன்னு இருக்குது எது கீழே கீழே பிடிச்சி தள்ளுவானுங்களோன்னு நகை கடைக்கு போங்க லேடிஸுக்கு தாங்க மரியாதை ஸ்டூல் அதுக்கு மட்டும் போட்டு நம்ம பக்கத்தில் நிற்கணும் உட்காருங்க மேடம் வாங்க மேடம் இன்னும் மேடம் இன்னும் மேடம் அவனுக்கு தெரியல அந்த மேடம் வாங்கிறது துட்டு நம்ம தான் தர போகிறோம் எல்லாம் அப்படி தான் சார் அவங்களுக்கு இந்த மரியாதை அப்படி தான் சார் இருக்குது ஆனால் எல்லா விஷயத்துலேயும் ஆண்கள் பெண்கள் ஒன்று ஒன்று தான் சில விஷயம்லாம் ஆண்கள் பண்ண அழகு சில விஷயம்லாம் பெண்கள் பண்ண அழகு இல்லை இப்போ பரதநாட்டியம் இருக்குது பெண்கள் ஆடுனா அழகு அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு நகை கையில் வச்சுருக்க மருதாணி புருவம் அழகாக இருக்கும் லக்ஷ்மிகரமாக இருக்கும் சில ஆம்பளைங்க பரதநாட்டியம் ஆடுவான் பார்த்துக்கிறீங்களா கோபமாக வரும் சட்டை போடாமல் நகை போட்டுவான் அவனை வச்சுன்னு பரதநாட்டியம் பெண்கள் தான் அழகு அதே மாதிரி தவில் ஆம்பளை தான் கம்பீரம் இல்லை ஒரு ஆம்பளை தவில் வச்சா அது கம்பீரம் இப்போ லேடிஸும் தவில் வாக்கிறாங்க அதை பார்க்கும்போது பாவமாக இருக்குது இந்த அம்மா தவிலையே இந்த கிழி கிழியுது இல்லை நம்மளுக்கு நினைப்போம் இல்லை எல்லாம் ஆம்பளை சில சார் உண்மையிலேங்க எனக்கு ரொம்ப ஒரு சின்ன இது திருமணத்துக்கு முதல் நாள் பெண் வந்து மாப்பிள்ளையை பிடிக்கலன்னு சொல்லுதுங்க முதல் நாள் ஒரு ரெண்டு வாரம் முன்னால் நான் பார்த்தேன் ஒரு கல்யாணத்தில் பையன் தாலி எடுத்துட்டான் பொண்ணு கீழே வைனு இறங்கிடுச்சு பிடிக்கலையா ஆனால் அந்த பொண்ணு அரெஸ்டே பண்ணேங்க சமாதானம் பேசுனாங்க வேணான்னா விட்டாங்க இதே பையனாக இருந்தால் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை குடும்பத்தையும் இட்டு போயிட்டுருப்பாங்க இல்லை எனக்கு ஒன்று புரியல இப்போ தான் தெரியுது நிறைய பையன் ஏன் தாலி கட்டுறானா கேஸு கேஸு வந்துட போதுன்னு தாலி கட்டிட்டுக்கிறான் இல்லை எல்லாமே அப்படிதான் ஆனால் திருமணத்துக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் ஆனவனை யாருக்கு மரியாதை அதிகம்னா இந்த சமூகம் ஆண்களுக்கு மரியாதை அதிகமாக தெரியும் பெண்களுக்கு அவளை இல்லை இப்போ நான் கல்யாணம் ஆகிட்டு என் கல்யாணம் ஆச்சு மாமனார் வீட்டுக்கு போனேன் காலில் ஆசீர்வாதம் ஊந்து வந்தேன் பார்த்தா மாமனார் கல்ல தண்ணி ஆனந்த கண்ணீர் இல்லை ஆம்பளை கண்ணீர் யார் பெத்த புள்ளியோ வாடா பா இங்கே வந்து மாட்டினேன் அவருக்கு ஒரு தனை இந்த அடிமைக்கு கூடவே ஒரு சக அடிமை வந்த மாதிரி ஆனால் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சார் நமக்கு மாப்பிள்ளையாக உள்ள போகிறதுல ஒரு பெருமை உண்டு இல்லை மாமியார் வீட்டுக்கு போனால் தனியாக ரூம் கொடுத்துருவாங்க நம்மளுக்கு மாமியார் வீட்டில் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அறிமுகப்படுத்துகிற இடமே பெட்ரூம் தான் ஜன்னலுக்கெல்லாம் புது ஸ்க்ரீன் போட்டு வச்சுருக்கோங்க நமக்குன்னு புது சோப்பு டவலு இல்லை நல்ல மரியாதை இருக்கும் மாமியார் கேட்டு கேட்டு சமைப்பாங்க தம்பி மாப்பிள்ள தலைக்கறி சாப்பிடுவீங்களா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தான் நம்ம பண்ணோம் பண்ணு ஏன்னா நம்ம வீட்டில் அந்த மாதிரி இல்லைங்க எங்கள் அம்மா ஏதாவது சமைப்பாங்க நல்லா இல்லைன்னு சாப்பிட்டா சாப்பிட்டு சாப்பிடா கட்ட போகணும்னு போயிடுவாங்க ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை இது பிடிக்குமா அது பிடிக்குமா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஆனால் பெண்களுக்கு திருமணம் ஆகி மாமியார் வீட்டுக்கு போனாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் அந்த மரியாதை இருக்காது பெண்களை வந்து முதல்ல பெண்களை கூட்டி போய் காமிக்கிற இடமே சமையல் ரூம் எப்படி சமைக்கணும் எது அது எங்கே இருக்குது அந்த மாமியார் காட்சி சொல்லும் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு வந்து போனு இந்த பொண்ணு வாய் வரையும் வரும் என் பேப்பர் பால் பாக்கெட் போடுவீங்களா வீடு வீடாக போயின்னு அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து தான் பண்ண போகிறேன் அது சொல்லும் சும்மா மட்டும் சொல்லுவாங்க அஞ்சு மணிக்கு நாங்கள் எல்லோரும் எழுந்துப்போம் அப்படின்னு பெண்கள் உண்மையிலே தியாகிகள் உண்மையிலேயே ஒரு பொண்ணு மாமியார் வீட்டுக்கு போகும்போது சீதனம்னா எடுத்து போவோம் சார் ஷீல்டு எல்லாமே எடுத்து போவோம் அந்த பொண்ணு காலேஜில் இருந்து அத்லட்டிக்காக இருந்திருக்கும் ஏகப்பட்ட கப்பு ஷீல்டு எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் அதெல்லாம் வீட்டில் வச்சுட்டு தான் போவோம் இல்லை எந்த பொண்ணாவது போன அன்னைக்கு மாமியார்கிட்ட சொல்ல முடியுமா சார் அத்தை ஓட்ட பந்தயத்தில் என்ன அச்சுக்கு ஆள் இல்லை இப்போ ஒன் டூ த்ரீ சிவி நாலு தெரு சுற்றினு வந்துடுவேன் சொல்ல முடியாது நான் பேச்சு போட்டியில் அத்தனை பவ இப்போ மெடல் வாங்கியிருக்கேன் எங்கிட்ட யாரும் பேசி ஜெயிக்க முடியாதுன்னு மாமியார்கிட்ட சொல்ல முடியுமா முடியாது ஆக மரியாதை பெண்களுக்கு போகிற இடத்துல கம்மி ஆண்களுக்கு போகிற இடத்துல கொஞ்சம் அதிகம் எப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு அது நம்ம நடந்துக்கிறத பொறுத்து இருக்கு சார் மணி மரியாதை மனைவிக்கு மரியாதை கொடுக்கணுன்னு ஒவ்வொரு ஆணும் நினைப்பான் பிரச்சனை என்ன கூட்டு குடும்பத்தில் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் கல்யாணம் ஆச்சு மூணே மாதம் எங்கள் அம்மா என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீனா அவள் சொல்கிற பேச்செல்லாம் பூமி மாடி தலையாட்டின்னுக்கிறேன்னு நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா மனைவிக்கு மரியாதை தரணும் மனைவி சொல்லே மந்திரம் 
அப்படின்னு நான் படித்தேன் அது உங்கள் அப்பாவுக்கு சொன்னது உனக்கு இல்லை அப்படின்னாங்க தியாகம் எல்லாம் தான் பண்ணுறோம் ஆம்பளையும் தியாகம் பண்ணுறோம் நல்லா பெரிய தியாகம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் சார் எனக்கு அப்பளம் நான் அவ்வளோ பிடிக்கும் ரசத்து தயிர் சாதத்துக்கு கூட அப்பளம் சாப்பிடுவேன் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் அப்பளம் எப்படி சாப்பிடுவேன்னா தட்டு வச்சுட்டு தட்டு உள்ள அப்பளம் வைக்க மாட்டேன் அது எப்போ வச்சாலும் ரெண்டே நிமிஷத்தில் கட்சி போயிடும் ஆனால் நான் அப்பளம் வச்ச உடனே அதை டைனிங் டேபிளில் வச்சுருவேன் அது அழுக்காக இருக்குது இல்லை அதெல்லாம் பழகிடுச்சு ஜோதியில் அழுக்க மாதிரிடுவேன் டைனிங் டேபிளில் வச்சு அப்படியே எடுத்து கடிப்பேன் இந்த பழக்கம் கெட்ட பழக்கம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இதான் எனக்கு பழக்கம் முதல் முதல்ல எங்கள் மாமியார் வீட்டில் சாப்பிட போகும்போது மாமியார் எடுத்துன்னு வந்து அப்பளத்தை வச்சு அங்கே தட்டில் இலையில் எடுத்து வச்சுட்டேன் அந்த மாதிரி தப்பாக நினச்சிக்கிச்சு ஐயோ அப்பளம் பிடிக்கலன்னு முன்னாலே சொல்லக்கூடாதாம் அப்படின்னு அப்பளத்தை தூங்கிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அது அந்த அம்மா அடுவாங்கிறக்கு ஏற்றும் போது அப்படியே பார்த்துக்கிறேன் இந்த வடிவேல் சொல்லுவார்ல வட போச்சேன்னு என் ஒய்ஃப் என்ன நினச்சிக்கிட்டா எனக்கு அப்பளம் பிடிக்காதுன்னு நினச்சிட்டான் எனக்கு பிடிக்கும் கொடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் சாப்பிட்றோம் வீட்டுக்கு வந்தோடனே என் ஒய்ஃப் சாப்பாடு போட்டுன்னு இருக்கா எங்கள் அக்கா மேலே இருந்து கீழே வந்தது டேபிளில் பார்த்தா அப்பளத்தை காணும் எங்கள் அக்கா என்னடா அப்பளம் வைக்கல அப்படின்ச்சு அது உண்மையிலேயே அக்கறை என் ஒய்ஃபு டக்குன்னு ரொம்ப நாள் தெரிஞ்ச விளாட்டம் அவருக்கு அப்பளம் பிடிக்காத அண்ணி அப்படின்ச்சு எங்கள் அக்கா சொல்கிறா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப மாறிட்டேடா அது அப்பளத்துக்கு இல்லைங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இது இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிதல் இருந்ததுன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஆயிரம் சொல்லுவாங்க சார் கணவன் மனைவிய உறவு என்பது எப்பொழுதுமே ஒரு நண்பர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அண்ணா எழுதியிருக்காரு நிறையா நண்பர்கள் போல் வாழங்கள் அதுதான் கணவன் மனைவிக்கு அழகு முடியல சார் அப்ராட்ல அமெரிக்காவிலலாம் உண்மையிலே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு நண்பர்களாக தான் இருக்காங்க ஒருத்தர் வேலையை ஒருத்தர் பார்த்து செய்வாங்க நீங்கள் பார்த்து நான் போய் தங்கும் போது பார்த்துருக்கேன் நான் நான் நானும் அந்த வீட்டுக்கார ஹஸ்பண்டு தான் பாத்திரம் தொலைக்கிறார் ஃபுல்லாக சிரிச்சிக்கினே தொலைக்கிறோம் இதே நம்ம ஊர்லேருந்து அங்கே போயிட்டு செட்டில் ஆகிட்டு நான் க்ரீன் கார்டு வாங்கிட்டேன் சிட்டிசன் ஆகிட்டேன் எல்லாம் சொல்கிறானுங்கல்ல எல்லாம் அங்கே சாமான் தொலைக்கினதுறான் இன்னும் ஒன்று மகிழ்ச்சியாக தொலைக்கிறான் தொலைக்கும் போதே அதை பொண்ணுக்கிட்ட கேட்குறான் எனி நெசல்ஸ் அப்படின்னா அது ரெண்டு குண்டாக எடுத்து போடுது அதையும் தொலைக்கிறான் தொலைக்க முடிச்சோன்னா அந்த பொண்ணு சொல்லுது சார் தேங்க்யூ டார்லிங் ஐ லவ் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸு அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது தேங்க்யூ டார்லிங் ஐ லவ் யூன்றான் இது நல்லா இருக்கு நான் ஆக்சுவலாக இதை ட்ரை பண்ணலாமே நினச்சேன் ஊர்லேருந்து வந்த உடனே காஃபி கேட்டேன் என் ஒய்ஃப் கிட்டே எத்தனை வந்து கொடுத்தா தேங்க்யூ டார்லிங் ஐ லவ் யூ அப்படின்னா சோஃபாவில் உட்காந்து ஓன்னு அழுதுட்டான் ஏன்னா இருபது வருஷமாக சொன்னதே இல்லை சார் அவளுக்கு என்னென்னா ஐ லவ் யூன்னு அவ்வளோ சொன்னது அவள் நம்பலை அவள் என்ன நினச்சின்னு இருக்கா நான் யார்கிட்டயோ சொல்கிறதுக்கு இவகிட்ட சொல்லி ட்ரையல் பார்க்குறேன் அதனால் அழுகுறா ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாம் ஒன்று பட்டு வாழணும் அதுதான் குடும்பம் குடும்பத்தை உருவாக்க சார் மாமனாருக்கு மரியாதை தரணும் வேதாந்திரி மகரிஷி சொல்கிறாரு ஒரு மகரும் மருமகளை வெளிமகளாக பார்க்கக்கூடாது மருமகள் என்பவள் மற்றொரு மகள் அவ்வளோதான் மாமியார் மாமனாரும் அப்படி தான் பெண்கள் நினைக்கணும் அந்த நினைப்பு வந்துட்டாலே அந்த குடும்பம் மிக உயர்ந்த அளவில் எல்லாத்துக்கும் குறை சொல்லக்கூடாது அது பெண்கள் கிட்ட கொஞ்சம் அதிகம் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி வந்து இல்லை மண்ணு பிள்ளையர் வாங்க கடைக்கு போனேன் நான் தான் வாங்கிட்டு வந்தோம் எவ்வளோ வளர்னேன் நானூறுவானா குறைச்சிக்கிட்டு பானேன் சரி சார் முந்நூறுரூவா கொடுங்கண்ணா நூறுரூவா குறைச்சிட்டானே என் மகிழ்ச்சியில் வாங்கிட்டு வந்தேன் என் ஒய்ஃபு எவ்வளோ அப்படின்னா பிள்ளையார முந்நூறுரூபான்னு ஏன் குறைச்சி வாங்கக்கூடாதுன்னு நான் ஒன்றே நல்ல கரெக்டாக வாங்கினவேன்னு சொல்கிறதுக்காக இல்லை இல்லை நானூறுரூவா சொன்னால் நான் தான் குறைச்சி கொடுன்னா முந்நூறுரூவான்னு அவர் சொல்கிறா ஏமாந்து வந்துட்டு இதில் ஒரு நாள் பெருமை அது நூறுரூவா கூட இருக்காதுன்ட்டான் நான் பிள்ளையார கும்பிடவே இல்லைங்க அன்றைக்கி அந்த உள்ளே பூஜை ரொம்ப போய் பிள்ளையார பார்க்கும்போது உண்மையே உண்மையிலே என்ன அந்த மாதிரி பிள்ளையாரே உன் உண்மை வில என்னன்னு எல்லாத்துலேயும் குறை சொல்கிறதுன்றது ஈஸி எல்லாத்தையும் குறை சொல்கிறதுன்றது ரொம்ப ஈஸி எல்லாத்தையும் நம்ம ஒருத்தர் செய்கிற வேலையை இன்னொருத்தர் குறுக்கிடக்கூடாது சில டிபார்ட்மெண்ட்டு அவங்களது தான் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுதுன்னா விட்டுடணும் இப்போ இந்த புடவை எடுக்க போனாங்க வச்சுங்க அது நமக்கு வராது அவங்களுக்கு தான் அந்த டேஸ்ட்டு தெரியும் அவங்களும் அந்த புடவை எடு
இந்த அம்மா ஒன்று கேட்காம என்ன எடுத்து போடுவோம் இதில் அதை எடுத்து எடுத்து அறவு நமக்கு தான் உட்கார வச்சுருக்கிறது ஸ்டூல் கொடுத்துட்றாங்கள உட்காந்துக்கலாம் திடீர்னு என் ஒய்ஃப் அண்ணி கேட்டால் ராமர் ப்ளூ சாரி எடுங்கண்ணா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ராமர் எப்போ ப்ளூவாக இருந்தாருங்க ராமர் கருப்பு நான் ராமர் எப்படி ப்ளூவாக இருந்தார் நான் சும்மா இருங்க தெரியும் எனக்கு அவங்க லாங்குவேஜ் இருக்குது சார் ஒன்றும் இல்லை அது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிபார்ட்மெண்ட்டும் விட்டுணும் நீ உன் இஷ்டமாக எடுத்துக்கோ காசு தரேன் அவ்வளோதான் நம்ம குறுக்கால போகக்கூடாது அங்கே தான் பிரச்சனை வருது அதே மாதிரி ஆண்களுக்கு சில விஷயம் தெரியும் அதை மனைவி மார்கள் ஒத்துக்கணும் ஒன்றுமே தெரியாது உங்களுக்குன்னு சொல்லக்கூடாது எப்போ பாரு இந்த மகளிர் உரிமை தொகை இருக்குல்ல சார் அது எங்களுக்கு வராதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏ யார் யாருக்கெல்லாம் இல்லை எதனாலெல்லாம் இல்லைன்னு ஒன் டூ த்ரீயோ எல்லாம் எனக்கு இருக்குது சரியா சொந்த வீடு காரு எல்லாம் இருக்குது அதனால் கிடையாது இந்த 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 லேடிஸுக்கு மட்டும் அந்த ஆசை போகாது நமக்கு கிடைக்குமானா என் ஒய்ஃப் முதல்லையே சொல்லிட்டேன் கிடைக்காதுன்னு டக்குன்னு சொல்கிறா இல்லை இல்லை உங்களுக்கு தெரியல யார் எனக்கு உங்களுக்கு தெரியல பானாக்கா வீட்டுக்காரு கிடைக்கும் நம்மளுக்கும் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டாருன்னு அது யார் பானாக்கா வீட்டுக்கார் யார் தெரியுமாங்க ஒரு பிளம்மர் வாடகை வீட்டில் இருக்கார் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அவன் போகிற போக்கில் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுக்கிறான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு கெட்ட பழக்கம் நம்ம பேச்சை தவிர இந்தியாவில் எவன் பேசுனாலும் நம்புவாங்க அவன் பிளம்மர் பேசுனது அப்படியே உறுதியாக்கிட்டான் பானாக்கா வீட்டுக்கார் சொன்னார் பானாக்கா அவர் பானாக்கா வீட்டுக்காரனா யார் நிதி அமைச்சரா கிடையாது என்ன போட்டாங்க தெரியும் கண்டிப்பாக அப்ளிகேஷனை கொடுக்கணுன்னா கொடுக்கட்ட கொடுத்துட்டேன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தோன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும்னாங்க பிரச்சனைனா எனக்கு என் ஒய்ஃபுக்கும் சேர்ந்த ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் தான் இருக்குது அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அதுக்காக தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பித்தோம் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சிதுங்க வரல வராதவங்களுக்கு மெசேஜ் வரும்னு சொன்னாங்க இவன் டெய்லி எடுத்து பார்த்துருக்குறா போல் வரலன்னு ஏன் வரலன்னு மெசேஜும் வரல இவங்க வந்த வந்ததுக்கும் மெசேஜ் வரல திடீர்னு ஒரு பேங்க்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் டக்குன்னு வந்து எங்க இன்னமும் வித்தியாசமாக அமைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சிச்சின்னே குத்துது அது என்ன பண்ணிச்சு வந்துச்சு நெஞ்சின்னு குத்துது ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் அக்கௌண்ட் ஆரம்பித்தது சின்ன பேங்க்குங்க அவன் இடம் மாற்றிருக்கான் பெரிய மெயின் ரோடுக்கு போயிட்டான் அதுக்கு அமைச்சிருக்கான் எங்கள் அட்ரஸ் மாறிடுச்சு புது அட்ரஸ் இந்த லாய்ஸ் ரோட்லேன்னு அதை சொன்னோன்னா அமைதியாயிட்டான் அதாவது யாருக்காவது எதாவது தெரிஞ்சதுன்னா அவங்கள செய்ய விட்டுட்டு நம்ம விட்டுடும் அதில் போய் சிக்கல் பண்ணுறது தான் பெரிய பிரச்சனை அதே மாதிரி நமக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா நம்மளே பேசி நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கிற பிரச்சனைக்கு ஒரு ஜட்ஜு வைக்கக்கூடாது அந்த ஜட்ஜு ரெண்டு பேரோட அம்மா அப்பாவாக கூட இருக்கலாம் இல்லை சொந்தக்காரனாக இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த சொந்தக்காரனுங்களுக்கு இதே வேலை சார் ஒரு நாள் நானும் என்னோடய ஒய்ஃபாக சண்டை போட்டுருக்கோம் சார் எல்லார் வீட்லேயும் சண்டை வரும் அவளோட பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் ஊர் 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 ஊராக போயின்னு இருக்கீங்க வீட்டுக்கு வர்றதே சூட் கேஸில் இருக்கிற பழைய துணியெலாம் துவைக்க போட்டுட்டு புது துணி எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு அப்படின்னு சண்டை போட்டுன்னு இருக்கா அந்த நேரத்தில் எங்கள் மாமா வராரு ரெண்டு பேர் மூஞ்சும் கடுகடுன்னு இருக்குது ஒரு மனுஷனுக்கு பார்த்தா புரிய வானா ரெண்டு பேர் மூஞ்சும் கடுகடுன்னு இருக்குது சண்டை போல் இருக்குன்னு நடுவு தாயமாக உட்காண்டார் என்ன ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை போல் அப்படின்னார் எங்கள் ஒய்ஃப் ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு என்னவா அவர் அவரே ஜட்ஜ் ஆகிட்டார் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாரு அப்புறம் அவர் சொன்னான் ஊர் ஊராக போகிறாரு வீட்டில் தங்க மாட்டுறாரு போர் அடிக்குதுன்னு அதுக்கு அந்த ஆள் ஒரு ஜட்மெண்ட் சொல்கிறான் சார் என் சைடு என்ன நான் என்ன கேட்கல அதாவது மோகன் நீ என்ன பண்ணுற பேசாமல் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் உன் ஒய்ஃபையும் கூட்டி போயிட்டேன் அவர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு இவ ஏன் நானும் நாடோடி மாதிரி பை தூக்கின்னு போகிறதுக்கு ஆனால் நான் சொன்னேன் வேணும் ஏன் வேணும் நீ ஏன் ஜட்ஜ் ஆக்கினால் என்ன அதாவது இன்னொருத்தரிடம் போனால் தான் நம்ம பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாகும் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்மளுக்குள்ளேயே பேசி தீர்த்துக்கணும் இன்னொன்று ஒருத்தர் உயர்வுக்கு மேலே வந்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று தெரிந்தால் அவருக்கு உதவுவதால் உண்மையான குடும்பத்தின் அஸ்திவாரம் அது யாராக இருந்தாலும் சரி சில பேர் கடன் மனைவி வந்து ஒரு துறையில் முன்னுக்கு வந்தாங்கன்னா கூட ஹெல்ப் பண்ணணும் அவங்க மேலே போகிறாங்களே நம்மளை விடலாம் நினைக்கக்கூடாது அதுதான் உண்மையான கணவனுக்கு அடையாளம் சார் எனக்கு கர்நாடக இசை மீது ஒருத்தர் பேர் சொல்ல விரும்பல அவரை எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு நாள் அந்த அம்மா கச்சேரி அன்னைக்கு காலையில் வீட்டுக்கு போயிட்டார் அந்த அம்மா அமைதியாக உட்காந்துருக்கு சோஃபாவில் அதிகமாக பேசாமல் தொண்டை வலுத்துக்காமல் அவங்க ஹஸ்பண்டு சார் 
அப்படி பம்பர மாதிரி அவரே ஃபோன் பண்ணுறாரு பக்கம் அதிகார காரங்க வர சொன்னார் எனக்கு ஜூஸ் கொடுத்தாரு டக்குன்னு நீங்கள் பேசினே இருங்க மோகன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெண்டு பத்து நிமிஷம் போயிட்டு காரில் கிடுகிடுன்னு வந்தார் என்னென்னு பார்த்தா அவர் போய் அந்த மேடை இருக்குல்லைங்க அந்த மாதிரி பாட போகிற மேடை அந்த மேடைக்கு பின்னால் இருக்கிற பேக்ட்ராப் என்ன கலர்னு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்து ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கான்ட்ராஸ்ட்டாக இவங்க சாரி கேட்டு தான் அவ்வளோ வேலை நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அங்கிள் உங்களுக்கு இதெல்லாம் போர் அடிக்கலையா அப்படின்னா இல்லைனாங்க இருக்குது அவர் எதெல்லாம் பெருமையாக நினைக்கிறார் தெரியுமா தெரியல கச்சேரிக்கு எனக்கு டிக்கெட்டே கிடையாது ஃப்ரீ அப்படின்னாரு இதெல்லாம் ஒரு பெருமையாக சொல்கிறார் சார் நான் பேக் ட்ராப் வரையும் போய் உட்காருவேன் இதுவும் பெருமையாக சொல்கிறார் உண்மையிலே சொல்கிறார் அவர் தான் உண்மையான கணவன் ஏன்னா பே தன்னுடைய மனைவி உயரத்துக்கு போக போக உறுதுணையாக எந்த கணவன் இருக்கிறானோ அவன் தான் நமக்கு அந்த மாதிரி பாக்கியம் கிடையாது ஆஃபீஸில் இப்போ ரொம்ப பிச்சையாக இருக்கும் போது என் ஒய்ஃப் ஃபோன் பண்ணி ஏங்க அப்படின்னா என்னம்மா அப்படின்னா பொதுகை பட்டிமன்றத்தில் பொதுகை டிவியில் உங்கள் பட்டிமன்றம் போயிட்டு இருக்குதுன்னா சமீபத்தில் பேசலை ஏன்னா சில சமயம் பொதுகை டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போன ஜென்மத்தில் பேசின பட்டிமன்றம்லாம் போட்டுருப்போம் ஏ என்ன அது என்ன தலைப்புனா கம்மன் விழாவா தலைப்பு என்ன என்ன அதை யார் பார்த்தா சன் லைஃப் மாற்றினா பாலாபிஷேகம் படம் பார்த்துருக்குறேன் நான் அதுக்கு எதுங்க ஃபோன் பண்ணலாம் சாயங்காலம் வந்தவொன்னே சொல்லாம் இதுக்கு எதுக்கு ஃபோனு அப்படி தான் அதே மாதிரி குடும்பம் முன்னேற வேண்டும் என்றால் இரண்டு பேரும் சிக்கனமாக இருக்க வேண்டும் இதில் பெண்களோட புத்திசாலை என்னென்னா அவங்க தான் சிக்கனமாக இருக்கிறதா விளம்பரப்படுத்துவாங்க ஆனால் உண்மையிலே அவங்க தான் செலவாகி இந்த சாப்பிட்ற நேரத்தில் வரும் பாருங்கள் கோவம் சார் ஒரே கூட்டு சார் சுட வச்சு சுட வச்சு போட்டால் ஏன்னா தக்காளி விற்கிற வேலை என்னங்க நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதை நான் அப்படியே கொட்டிட முடியுமா அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தயாரித்த உணவை வேஸ்ட் பண்ணி கீழே போட்டால் அது வந்து சிக்கனம் இல்லை அதை சாப்பிட்றது தான் சிக்கணுன்றாங்க எனக்கு ஒன்றே ஒன்று புரியல நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நாலு பேருக்கு ஒரு வேலைக்கு எவ்வளோ கூட்டு தேவைப்படும்ன்றது தெரியாமலேயே நீ சட்டி ஃபுல்லாக கூட்ட வச்சு அதை மூணு நாள் எம்மூஞ்சிலேயே அடிச்சுன்னா ஓ எது சிக்கனம் பெண்கள் சார் ஆம்பளை தான் சார் உண்மையிலேயே சிக்கனம் ஒரு பேண்ட்டு ஒரு ஷர்ட்டு இது வேறு கலரு அது வேறு கலர் அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறோம் பெண்கள் அப்படி இல்லை சார் நீங்கள் மிடில் கிளாஸ் லேடிஸ் கூட பாருங்கள் செருப்பே மூணு வச்சுருப்பாங்க ஆம்பளைக்கு வந்து பாரு ராஜ்பவன் போகிறதா இருந்தாலும் சரி லாண்ட்ரிக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி ஒரே செருப்பு தான் பர்ஸு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லேடிஸு மூணு பர்ஸு வச்சுருப்பாங்க ஆஃபீஸுக்கு சும்மா காய்கறி கடைக்கு மூணு பர்ஸு நம்மளுக்கு அப்படி இல்லை ஒரே பர்ஸு கிழிஞ்சு போயிருக்கோம் அதில் ஒய் ஒய்ஃபு போட்டவும் இருக்கும் பர்சன் தொலையாது இல்லைண்ணா இல்லை ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் இவங்க இப்போ தான் பாராளுமன்றத்தில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் அது வந்து வர வரும் அது இன்னும் நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வருமா நான் வந்து இல்லை வரட்டும் நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்குறேன் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு இல்லை ஐம்பது கூட கொடுங்க வீட்டில் இருக்கிற நம்ம பீரோவில் நம்மளுக்கு எத்தனை சதவீதம் சார் பத்து கூட இல்லையா சார் மேல் தட்டு ஃபுல்லாக பட்டு போடவா சார் அடுத்த தட்டில் வெளில போயிட்டு வர போடவா மூணாவது தட்டில் பசங்க ட்ரெஸ்ஸு நாலாவது கீழே இதில் அதில் நம்மளு இருக்கிற ரெண்டு பேண்ட்டு ரெண்டு ஷர்ட்டு என் பையன் ஓடி வந்து என் சட்டு மேலே கால் வச்சு தான் அவன் சட்டை எடுப்பான் என் சட்டு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி பெண்களுக்கு எப்போவுமே இல்லை தான் கணவனுக்கு தெரியாமல் சேர்த்து வைக்கணும்னு ஆசை அதுவும் தப்பு கணவன் மனைவிக்கோ மனைவி கணவனுக்கோ தெரியாமல் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது குடும்பத்தை பொறுத்தளவு சொல்லிடலாம் அவங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா அவங்களுக்கு விளக்கிடலாம் தெரியாமல் செய்யக்கூடாது இந்த லேடிஸு தெரிஞ்சு செஞ்சு மாட்டிப்பாங்க இந்த தீபாவளிக்கு அடுத்த ரெண்டு நாள் கழித்து தினத்தந்தி பேப்பரில் ரெண்டு நியூஸ் கண்டிப்பாக வரும் தெரியல சென்ற முறையை விட இந்த ஆண்டு மது விற்பனை பதினாலு கோடி அதிகம் வரும் ரெண்டாவது தீபாவளி சீட்டு ஏமாற்றி ஒன்றரை கோடி தம்பதி ஓட்டாம் வருமா வரும் ஆனால் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் தொடர்ந்து கட்டுவோம் இதில் என்ன பிரச்சனைனா போன தீபாவளி முடிஞ்சிது சார் ரெண்டு நாள் கழித்து பேப்பர் பார்த்துன்னு படிச்சுன்னு இருக்கேன் என் ஒய்ஃப் எடுத்துருந்து காஃபி வச்சான் எப்போவுமே வைக்கும்போது வெறும் சத்தம் வரும் டொங்குன்னு அன்றைக்கி பவ்யமாக வச்சா வச்சுட்டு நிமித்து பார்க்குறேன் நிற்கிறா சாதாரணமாக வச்சுட்டு போயிடுவாங்க சூடாக இருக்குது அப்படின்னு குரல் கொடுத்தா சமையல் ரூம்லேருந்து திருப்பி போகிறது விடுப்பா ஆற்றி குடிங்க அப்படின்வா 
சூடு இல்லை வச்சவுன்னா குடிச்சிருக்கணும் அப்படின்வா இப்போது வச்சுட்டு நிற்கிறா என்னென்ன சூடு கரெக்டாக இருக்கா பாருங்கள் நான் அப்படியே பயந்துட்டேன் அந்த முகத்தை பார்த்தேன் சார் இந்த கல்யாண ஆகி முதல் ஒரு வாரம் நமக்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அந்த மரியாதை சார் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் நீங்கள் வீட்டு செலவுக்கு கொடுக்குறதுல கொஞ்சம் மிச்சம் முடிச்சு அது மிச்சம் இல்லை ஆட்டையை போட்டது அது அவங்க லாங்குவேஜில் மிச்சம்ன்றாங்க மிச்சம் முடிச்சு நானும் பக்கத்து வீட்டு அக்காவும் யார் நம்ம பிளம்பர் ஒய்ஃபு பக்கத்து வீட்டு அக்காவும் சீட்டு சேர்ந்தோம் ஒரு வாரம் முன்னால் அவன் ஓட்ட ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ கட்டின அப்படின்னா எண்பத்தஞ்சாயிரம் கட்டினோம் சார் நஷ்டம் ஏன் கணவனுக்கு தெரியாமல் போட்டது ஆனால் அதுக்காக ஆம்பளைங்க ஒன்றே ஆச்சா போச்சா நீ அம்மா வீட்டுக்கு போ தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க நான் சொல்லலை எண்பத்தஞ்சாயிரம் நஷ்டம் என் பணம் தான் அவள் கட்டினாலும் என் பணம் தானே ஆனால் சார் எண்பத்தஞ்சாயிரம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சார் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த மரியாதை திரும்பி வந்தது அந்த மரியாதையை நம்ம காப்பாற்றி மனுஷன் பணத்தை எப்போ வேணாலும் சம்பாதிச்சிக்கலாம் இது இல்லாமல் அவள் குரல் கொடுக்குற அத்தை யார் எங்கள் அம்மாவை தண்ணி விளாவாவா அப்படின்றா இதெல்லாம் ரொம்ப நாளாச்சு கேட்டு விட்டேன் அப்புறம் இல்லைங்க அக்காவும் ஹஸ்பண்டும் கமிஷன் ஆஃபீஸில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் போய் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க நீங்களும் போய் போகிறேன் அப்படின்னா போனேன் போய் கியூவில் நின்னா நம்மள மாதிரியே ஒரு பதினஞ்சு வெளியாட்டு நிற்கிது எல்லாம் ஒய்ஃப் சேர்த்து ஏமாந்தது ஒரு அசுர கமிஷன் உள்ளேருந்து வெளில வந்தார் அவருக்கு என்ன தெரியுது கிட்ட வந்து சார் நீங்கள் கூட வா அப்படின்னாரு நான் இல்லைங்க நான் இல்லைங்க தெரியாமல் ஒய்ஃபு ஒய்ஃபை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறது இல்லையா அப்படின்னாரு அவர் என்னமோ அவங்க ஒய்ஃபை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி யார் வீட்டில் ஒய்ஃபு கண்ட்ரோலாக இருக்குது ஆனால் சார் எண்பத்தஞ்சாயிரம் போச்சு சார் அதுக்கு ஆனால் அந்த பழைய மரியாதை வந்தது சார் இப்போ கூட ஏதாவது சொன்னாங்க நாங்கள் வச்சுக்க டக்குன்னு கேட்பேன் இப்போ ஏதாவது புதுசாக சீட்டு போட்டிருக்கியா அப்படின்னா அடையே அதே மாதிரி குழந்தையை வளர்ப்பதிலே கூட தந்தை தாய் நான் வளர்க்குறேன் நீ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வளர்க்குறேன் சில அம்மா அங்கே அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நான் தான் கஷ்டப்பட்டு உன்னை வளர்க்குறேன் அப்போ அப்பா தான் அப்படி கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வளர்க்குறது தான் அதே மாதிரி எந்த காலத்திலையும் வளர்கிற தங்கள் குழந்தையிடம் அம்மா வந்து அப்பாவை பற்றியோ அப்பா வந்து அம்மாவை பற்றி தயவு செஞ்சு மட்டமாக பேசிடாதீங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே மரியாதை கொடுக்காது இவங்க சொன்னது மாதிரி தான் அற்புதமாக ரெண்டு பேருக்குமே மரியாதை கொடுக்காது சில சில கணவன் இருக்கான் உங்கள் அம்மா வே ஹே மக்கு ப்ளஸ் டூவே உங்கள் அம்மா ஆறு வருஷம் படிச்சுட்டு வேணும் அந்த அப்பா அம்மா சொல்லும் உங்கள் அப்பா மாதிரி தண்டம் யாரும் இல்லைடா காய்கறி போனால் முத்தின காய்கறி தான் வாங்கிட்டு வருவார் பையன் தெளிவாகிட்டான் இதுவும் வேஸ்ட்டு இதுவும் வேஸ்ட்டுன்னு ஒன்றும் பண்ண முடியாது பசங்க இப்போ நிறைய கேள்வி கேட்குறான் என் பையன் அன்றைக்கி என்கிட்ட வந்து சொன்னான் டபிள்யூ டியூடபிள்யூ எஃப் இப்போ வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ இ ஆயிடுச்சா மேனா எனக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ எஃப்னே என்ன தெரியாது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உண்மையிலேயே நீ டம்மி பீஸுப்பா அப்படின்னா யாரா சொன்னது அம்மா தான் ம் அம்மா சொல்லி அமுச்சிது ஒரு எதுவுமே இல்லை சார் பிரச்சனை வரும் சார் குடும்பத்தில் வர குடும்பத்தில் பிரச்சனையே இல்லைனாலும் அது நல்ல குடும்பம் இல்லை அவங்க உண்மையிலே ஒத்துமையாக இல்லைன்னு அர்த்தம் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வரும் பிரச்சனையை அன்னைக்கு இரவே மறந்துடணும் அடுத்த நாள் புது நாளாக ஆரம்பிக்கணும் பிரச்சனையை தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு போக முடியாது நம்மளாம் நிறைய நிறைய பிரச்சனையை நம்மளாம் கண்டுக்காமல் விட்டுருக்கோம் சார் உண்மையிலேயே எவ்வளோ நாட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுன்னு இருக்கோம் இப்போ விமான விபத்து நடந்ததுன்னு வச்சுங்க அடுத்த நாள் நீங்கள் பேப்பர் பார்த்துருக்கீங்களா ஏடா விமான விபத்து எல்லோரும் வந்து அந்த பிளாக் பாக்ஸை தேடுறாங்க கருப்பு பெட்டி அது மட்டும் கிடச்சிச்சுன்னா உமா விமானத்தில் காக்பீட்டில் அவங்க என்ன பேசுனாங்களோ எல்லா உண்மையும் வெளியே வந்துடும் சொல்லியிருக்காங்கள அது நடுவில் சின்னதாக ஒரு கட்டம் போட்டு போட்டுருவான் கருப்பு பெட்டி என்பது உண்மையிலே கருப்பு பெட்டி அல்ல அது ஆரோக்கிய நிறத்தில் இருக்கும் எல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் படித்தோம் ஆனால் கருப்பு பெட்டியை தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் என்ன இருந்ததுன்னு இதுவரையும் நம்ம கிட்டே சொல்லிக்கிறேன்னா நம்ம கவலைப்பட்டுருக்கோமா நமக்கு என்ன சார் நம்மளோட ஒரே கவலை இப்போ நயன்தாரா குழந்தைங்களுக்கு எப்போ மொட்டாடிச்சு காது குத்த போகுது தான் ஒரு வயசு வர ஆயிடுச்சு அப்படியே ஓடி போயிடுச்சு அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அண்ணன் எழுதியிருக்காரு பெண்ணை அடக்கி ஆண் வெற்றி பெற்றால் மிருகம் ஜெயித்தது என்று அர்த்தம் ஆணை அடக்கி பெண் ஜெயித்தால் பிடாரி ஜெயித்தால் என்று அர்த்தம் 
ஒன்றும் இல்லை மகாகவி பாரதி எழுதினா உண்கண்ணில் நீர் வடிந்தால் என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டு தடி அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதுதான் இடது கண்ணில் தூசி விழுந்தால் வலது கண்ணும் சேர்ந்து கலங்க வேண்டும் அதுதான் குடும்பம் ஒரு கோவில் அன்பும் பொறுமையும் குடும்பத்தின் ஆணிவேர்கள் குடும்பம் ஒற்றுமையாக இருப்போம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி